అసలు అధికార వికేంద్రీకరణకి అభివృద్ధి వికేంద్రీకరణకి ముందు ముఖ్యమంత్రిగా తేడా తెలుసుకోవాలండి అధికార వికేంద్రీకరణ అంటే పరిపాలన కోసం చేసుకున్నది అధికార అభివృద్ధి వికేంద్రీకరణ అంటే అక్కడికి ఏమైనా పరిశ్రమలు తీసుకొని రావడం వాళ్ళ యొక్క మౌలిక వస్తువులు మెరుగుపరచడం వాళ్ళ యొక్క జీవన విధానాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మెరుగుపరిచే విధానం అంతా కూడా ఏంటంటే అభివృద్ధి వికేంద్రీకరణకు వస్తుంది అభివృద్ధి వికేంద్రీకరణ వదిలేసి ఏంటంటే ఈయన అధికార వికేంద్రీకరణ అంటున్నారు అధికార వికేంద్రీకరణ అసలు ఎవరి కోసం చేస్తున్నారు అధికార వికేంద్రీకరణ వల్ల మొత్తం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రజలందరూ కూడా ఇబ్బంది పడతారు అభివృద్ధి వికేంద్రీకరణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రజలందరూ కూడా సంతోషంగా ఉంటారు అది ముందే నేను తెలుసుకోమనండి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్తున్నారు వైజాగ్ ప్రాంతం ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతం అభివృద్ధి చెందుతుంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఓర్చుకోలేకపోతున్నారు అందుకనే ఇటువంటి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు ఆయన అని చెప్పేసి ఉత్తరాంధ్రకు చెందినటువంటి మంత్రులు కానీ ఎమ్మెల్యేలు కానీ మాట్లాడుతున్నారు అవంతి శ్రీనివాస్ అలానే కొంతమంది బొత్స సత్యనారాయణ లాంటి వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు బొత్స సత్యనారాయణ గారు కూడా విజయనగరం జిల్లానే సో దీనిపైన మీరేమంటారండి ఇవన్నీ కూడా హాస్యాస్పదమైన వ్యాఖ్యలండి వీళ్ళు అభివృద్ధి చేసింది ఏం లేదు ఉత్తరాంధ్రలో మొత్తం అభివృద్ధి అంతా జరిగిందంటే మొత్తం అంతా కూడా గత ఐదు సంవత్సరాల్లో జరిగిందే తప్ప అంతకుముందు అయితే అభివృద్ధి ఎవరు కూడా చేయలేదు వీళ్ళు వచ్చారు వచ్చి తొమ్మిది నెలలు అయింది ఈ తొమ్మిది నెలలు వీళ్ళు ఏం చేశారు భోగపురం ఎయిర్పోర్ట్కి మనం శంకుస్థాపనకు సంబంధించి కూడా అన్ని కూడా రెడీ అయ్యాయి అలాంటిది ఈరోజు ఎందుకు వీళ్ళు తొమ్మిది నెలల శంకుస్థాపన కూడా చేయలేకపోయారు మౌలిక వస్తున్నాయని అభివృద్ధి చేస్తా వస్తున్నాం ఈ రోజు మా రోడ్డు చూసుకుంటే ఈరోజు మీరు పార్వతీపురం కానీ విజయనగరం కానీ ఉన్న హైవే కానీ చూసుకుంటే ఈ రోజు గొంతలు గొంతలు ఉన్నాయండి అవి కూడా కనీసం గొంతలు కూడా పోర్చలేని వాళ్ళు వీళ్ళు అభివృద్ధి చేస్తారంటే ఉత్తరాంధ్ర ప్రజలు ఏ విధంగా నమ్ముతారు వీళ్ళకి అసలు వీళ్ళు అసలు ఉత్తరాంధ్ర చేసిందే ఉంది ఎప్పుడో హుదూద్ వస్తాయి ఈయన ఎప్పుడో ఒక నెల రోజుల తర్వాత వచ్చి కనబడ్డాడు కానీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆ టైంలో ఏం చేశారండి వచ్చి ఆయన నిరంతరం ఆయనే ఉండి ఆయన దగ్గర నుండి పర్యవేక్షించి హైదరాబాద్ మొత్తం ఇది విశాఖపట్నం మొత్తాన్ని మార్చారు అలాగే తిత్లీ తుఫాన్ కావచ్చు ఏ తుఫాన్ వచ్చినా కూడా ముందు నడిపించింది చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈయన అసలు ఏమీ చేయకుండా ఈ రోజు వచ్చి ఏదో అధికారం వచ్చింది ఈయన సీఎం ఎలా అయ్యాడు కూడా ఎవరికి తెలియదు ఈయన పైన ముప్పై ఎనిమిది కేసులు ఉన్నాయి ముప్పై ఎనిమిది కేసులుగా ఎక్స్క్యూజ్ గా ఉన్నాయి ఈయన ఇది పోయి ముప్పై ఎనిమిది కేసులు ఎక్స్క్యూట్ గా ఉన్నాయి ఈయన ఉద్దేశం ఏ విధంగా ఉంది అంటే మిగతా ఐదు కోట్ల మందిని కూడా ఎక్స్క్యూట్ చేస్తారా ఈయన పరిపాలన చూస్తుంటే అందరినీ ఎక్స్క్యూట్ చేసే విధంగానే ఉంది తప్ప ఈయన ప్రజలకైతే ఈ రోజు వరకు చేసింది ఏమీ లేదు భవిష్యత్తులో కూడా చేస్తాడనే నమ్మకం అయితే లేదండి చెప్పాను ఇప్పుడు బొత్స సత్యనారాయణ గురించి మీరు అన్నారండి ఆయన ఉత్తరాంధ్రకి గత తొమ్మిది సంవత్సరాలు మంత్రిగా ఉన్నారు ఇప్పుడు కూడా మరలా మంత్రిగా ఉన్నారు ఈయన అంతకుముందు ఏం చేశారండి ఓక్స్ వేగన్ అనే ఒక కంపెనీ వచ్చింది కంపెనీ వస్తుంటే తీసుకొచ్చిన కంపెనీని వచ్చిన కంపెనీని రానివ్వకుండా సుమ్మలు పోయినాయి అన్నాడు అంటే దానిలో ఎవరండి ఈయనకి అసలు నిజంగా ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధి మీద నమ్మకం ఉంటే ఓక్స్ వేగన్ కంపెనీని తీసుకొచ్చేవాడు కదా ఓక్స్ వేగన్ కంపెనీ వచ్చి ఉంటే ఇది ఉత్తరాంధ్ర పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది ఈ రోజు ఉన్న కంపెనీలు కూడా వీళ్ళు తరిమేసే ప్రయత్నమే తప్ప ఏ కంపెనీలు కూడా తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం అయితే ఈయన చేయలేదండి గత తొమ్మిది సంవత్సరాలు మంత్రిగా ఉన్నారు మరలా మంత్రిగా ఈ తొమ్మిది నెలలు అయింది ఈ తొమ్మిది నెలల్లో కానీ గత తొమ్మిది సంవత్సరాలు కానీ ఈయన ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధి కోసం చేసిన చిన్న పని ఏమో చెప్పమనండి మేము దేనికైనా ఒప్పుకుంటాం లేదా ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధి మీద ఆయన ఏమైనా చర్చిస్తానంటే చెప్పనండి చర్చకి విద్యార్థులు కానీ యువత కానీ అందరూ కూడా సిద్ధం